出猴，皇上来了，赶紧接驾吧。这玫瑰花的味道可真香啊！教臣都忘了，是在冬日里。臣妾给皇上请安。快起来。这些日子，你受委屈了。是朕想错了。朕以为，这些日子以来，对你少些恩宠，便会少些妒恨。结果却难为你了，难为皇上了。臣妾是被太后责罚过的人，皇上不来也是为了顾念太后的心意。来，你被禁足出来的时候，皇娘提醒过朕，后宫要雨露均沾，若是太过宠爱一人，反而会让。其他嫔妃眼热，可这些日子呢，发生那么多事情，朕也改变了心意。一朵花开在角落里，旁人以为无人关怀，却一脚一脚踩。与其如此，朕不如坦然的与你在一起。皇上现在过来，外边这么冷，夜深霜浓的也都不顾着自己的身子。朕不过来，这里不安稳。你放心，朕以后啊，不会忍着自己不来见你的。臣妾最喜欢皇上说三个字。哪三个字啊？你放心。有了这三个字，就算臣妾身陷慎行思，也会安心的。幸好你是懂得的，臣妾懂得。皇上让臣妾嫁给您的那日，皇上就对臣妾说了这三个字。臣妾这一世的安心，便是从那天开始的。你懂就好。但求知心长相中，便是不忧，不惧别起来，多睡会儿。这晚些啊，过来陪你用晚膳。是。二若，照顾好你们主，多准备一些白玉双黄膏。朕有空的时候，会多陪你们主用一些。是。你吃什么？红豆莲子粥。主啊，您猜刚才皇上出门前都说了什么？皇上说什么了？看把你乐成这样。皇上说：“阿若，照顾好你们主，记得备上白玉双方膏，朕这几日都会过来陪你们主用些。”我可什么都没听见，主没听见呀、啊？奴婢可是牢牢记着呢。姐姐小厨房的菜，清爽落味。那碗酸笋鸡丝汤，最好了。你要是喜欢，晚点的时候再给你添上。那可不成啊！皇上说了，今天晚点要来陪姐姐。小厨房怕是忙翻了，我还来添乱。嗯。主，什么事儿？慎行思刚来的回话。说太医院里有一个侍弄药材的小太监
叫蛮子的去认罪了。认什么罪？说是没答应用的抹脸的药膏里，是他在配药的时候，不小心沾上了白花丹的粉末，在袁波的内壁上，所以才惹出了这么大的祸事。不对啊，如果是在袁波里，那为什么苏炼用了没事，没答应用了偏偏有事呢？这蛮子说了，苏炼用的是上头，所以没事儿；而没答应用的多，便沾上了。那慎行司是怎么办的？慎行司已经用刑了，可吐来吐去就两句，所以来请主的意思。姐姐，你信吗？你信吗？三宝，你去回了慎行司，就说。本宫只要他吐完了，向皇上回话便可，其余的就是他们的事儿。那若逼不出什么呢？逼不出什么，就是吐干净了，打满五十大板，送去新者库，算完。这，奴才立刻去办。姐姐，这样便了结了。这事情。存心是有人要害姐姐，早有预谋的。若是不查，查不出来了。海兰，再往下查，只有一个：满子畏罪自杀。贵妃可以把事儿做绝了，我不能。可是这事闹这么大，连皇后还有贵妃都吃了瓜烙了。就是因为皇后和贵妃都吃了瓜烙，所以就不能往下查了。从你受委屈那天晚上就该知道，红罗探的事儿不是查不下去了，而是皇上不愿意查了。姐姐，可是皇上刚登基，需要后宫平静。既然皇上的意思都已经是这样了，我又何必追根究底呢？你看阿若姐姐今天这神气，阿若姐姐好，是啊，你看喜功的可算得意了。阿若姐姐好，哎，贤妃娘娘得宠了吗？阿若姐姐，阿若姐姐好，你看这下人都跟着神气了。阿若姐姐好，干你的活儿！您逃走，仔细台阶儿，仔细捧着你们手里的东西。这是皇上特意命内务府送给咱们主的，看谁敢马虎！嗯、主，这是内务府新送来的料子吧？看着就比从前的好多了。一路上捧着皇上的赏赐。够得意的吧？这宫里的人啊，最势利了，老看着我们低眉耷脸的，还不知道背后怎么编排呢。就是因为他们太势利了，得不得宠他们会不知道，别自个儿显摆在脸上。这几件大毛的料子，原是不在范例里的，是内务府特别孝敬给主的。还有姐姐。这里有两件青多罗尼羊皮领袍子，一件玫瑰紫的灰鼠皮袄，还有一件羊红棉绫凤仙裙。这是内务府特别孝敬给咱们的，我再三问过主，可以收才收下的。那些人，奴婢知道，那些人的眼睛可比刀子还尖呢，什么都看得真真的。皇上常来，奴婢也替主高兴。越是高兴，越不能露的深色。好了，快年下了，去换了衣服吧，穿上也喜庆些。奴婢多谢主。你们两个一人两件。那若姐先挑吧。主，皇上特意派人送来的礼物在外头，您去瞧瞧。主，这是皇上特意派人送过来的。真是好看呢、啊。人还未到江南呢，绿梅却先到了。皇上记得，我最爱苏杭的绿梅。人生贵在两心知，不就是彼此惦记着对方的一言一行吗？主喜欢什么，皇上就赏什么。皇上啊，都用心记着呢。您瞧，这苏杭的绿梅多难得呀。两心之间梅香一缕。绿梅难得，皇上的心意更难得。三宝，把这绿梅挪到后院去，好生照看。这，还有，不许出去张扬，更不许跟咸福宫的人发生争执。是。
，是，奴才们都谨记着呢。如今看来，皇上先前登基时冷落着简妃，多半是顾忌着太后。可如今，娘娘，王亲眼来回过话，让您务必防着贤妃。你还是提点着点王亲吧，小心他自个儿。他可是得罪过贤妃的。正因为这样，他才害怕，才想要依附娘娘啊。他巴结本宫，也巴结贵妃。像他这样的人，就如墙头草一般，跟本宫不是一条心。可他有用啊。他是有用，可是王亲刁滑，不好笼络呀。这些衣裳都是皇后吩咐内务府进献的，皇后掌管后宫，克勤克俭，对您倒是恭敬孝顺。皇后能有几分真心？不过是近来宫里接二连三出事，她惹了皇帝不痛快，更得在哀家这儿做出孝顺样子，也好在皇帝那儿讨个好。也是没答应得力，虽是得了您的提点，她也真敢把白花丹往脸上抹。她这一闹，自个的恩宠更稳固了，也打压了皇后和贵妃，可谓一箭三雕。只有后宫这池子水浑了。哀家出来主持，才名正言顺。是呢，只是贤妃渔翁得利，如今更得宠了。皇帝已经冷了贤妃这么些日子了，哀家也不必把皇帝逼得太紧。今日是新年伊始的好日子，何空陪太后宴饮，太后一定欢心。长辈们都爱热闹。今儿是大年初一，奴婢给主请安，愿主大喜大福，荣贵平安。这些吉祥话你最会说了，今儿来晚了，是不是打扮呢？都是主儿赏赐的东西，奴婢看今儿是好日子，自然要穿上。索心，你不是也有两件吗？你怎么不穿？冬天的衣服总是要换洗的，就都给了阿若姐姐了。是吗？不是说好了每人两件吗？你怎么都占了去？奴婢想着，那些衣服太艳了，索心恐怕不会喜欢。你问过索心了吗？去把衣服还给索心。是。嗯、主不必替奴婢出头，让阿若姐姐难堪，奴婢怎么样都好的。阿若的性子就是这样。我知道他明里暗里一定给你不少委屈，你也从来没有跟我说过。我向着你是应该的，主啊，奴婢奴婢谢主。瞧瞧你们这些蠢笨脑袋，还学人家簪红绒花呢。西瓜顶上簪花，说的就是你们这样的。赶紧给我摘了干活去。好些日子没看到你们了，让皇祖母好好看看。哎呦，真乖！话说
，皇帝已经有三个阿哥了，公主只有景色这一个，也是金贵。皇上是疼三公主呢，所以一登基就封了顾伦和庆公主。历来公主都是出嫁之后才有封号，皇上这般疼爱景色，臣妾也觉得有点过呢。皇后与朕的大公主没有养大，哲妃的二公主没有降生，可怜她随着哲妃去了。如今朕呐、啊，只剩这么一个女儿，又是嫡女，便是宠些也无妨啊。女儿就是惹人疼的。景色，来，到皇祖母这里来。去。去啊、来呀，景色。锦瑟性子矜持，又被儿臣娇宠得不成样子。锦瑟，快去皇祖母身边啊！快去！罢了罢了，毕竟是嫡出的公主，金枝玉叶，矜持一些。永皇怎么不见你和皇祖母亲近？皇祖母，孙儿偶感风寒，不敢与皇祖母亲近。啊。哎呦，你看这永章养得胖嘟嘟的，永莲这些日子也长高了不少，唯独永皇怎么还见瘦了呢？啊！回禀太后，大哥年前就一直没胃口，有贪玩，一个没看见就窜到雪地里去了，着了两场风寒。大哥再小也是主子，只有你们这些下人伺候不周的不是，怎会有主子的不是？大哥是皇帝的长子，小心伺候着才是。皇帝呀、啊，哀家说的对吗？皇娘说的是。长子和嫡子都尊贵，谁要是生下你登基之后的第一个皇子，更是尊贵无比。好了，你们都散了吧，哀家和皇帝、皇后说说话。臣妾告退。去吧，皇后啊，宫里最近出了不少事，你都还应付得过来吗？后宫之事，儿臣虽觉得手生，可都还应付得来。哀家怎么听说妃妾们闹完了咸福宫，又闹养心殿，没得安生？儿臣年轻。料理六宫之事，还无经验。皇后，你可是哀家名正言顺的儿媳，哀家疼你，但也不得不教导你。你呀，失之急切了。儿臣恭听皇后娘教诲。皇帝膝下，就指着几个皇子，如今正是绵延子嗣的时候。你却让嫔妃们打扮的个个都像刚入关的女子一样，让皇帝睁着眼看谁去啊？太不上算了。儿臣知错。起来吧。你例行节俭是不错，但是得顾着后宫和皇帝的颜面。命妇大臣们朝见的时候，不能看着。他们心目中高高在上的主子们穿的还不如他们，就譬如庙里的菩萨没了金身，没了紫檀座，百姓们还会虔诚的拜下去吗？他们只会说：“你就把大阿哥交给臣妾抚养吧，好不好？”好了，容朕想想啊，朕去早朝，晚些再来看你。是、sure.。